दर्शक मित्रों अपने वुमन्स डे बात कर रहा है सूरत सहना डेप्यूटी पोलिस कमिश्नर विधि चौधरी अपनी साथ है बात कर जी विधि जी तब आग सूरत में एसीपी ई डीविजन में फरज बजा चूकिया छो हाल आईपीएस ऑफिसर तरीके फरज बजाव छो तो केव लगे तमने आ, अच्छा लग रहा है लगभग सात आठ साल हो गए पुलिस फोर्स में मैं 2009 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ और मुझे गुजरात कैडर मिला था सबसे पहले मैं पोरबंदर में पोस्टिंग हुई थी और फर्स्ट एज एसीपी रेगुलर पोस्टिंग के तौर पे एसीपी सूरत सिटी मेरा पोस्टिंग था उसके बाद मैंने कच्छ और अहमदाबाद में भी अपनी जॉब की है और अगेन आई एम बैक टू सूरत तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करते हुए तब बीजा बदा स्टेट्स में काम कर चूक्या छो अ सूरत में फरी से आया छो तो सूरत विषे तरू शू मानव है सूरत में क्राइम रेट कई रीत है कई रीतना पास प्रश्नों आए हर दिन अलग अलग तरह के कम्प्लेनेंट आते हैं अलग अलग तरह के एप्लीकेंट आते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग है आप सभी जानते हैं कि पुलिस का जो जॉब है और जिस तरह से कभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आती है कभी किसी टाइप के एजिटेशन आते हैं क्राइम का भी एक अलग प्रोफाइल होता है हर क्राइम अपने आप में चैलेंजिंग होता है और उसको जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक हमें लगता है कि हमें कंटिन्यूस उस पर वर्क करना पड़ता है तो काफ़ी चैलेंजिंग और थ्रिलिंग जॉब है और काम करने में बहुत मज़ा आता है महिलाओं विषे घनी बड़ी बातों कर महिलाओं पुरुष समोवड़ी बनी गई है पुरुषों की खबे खबा मिला काम कर रही है त्यार पी स्त्री अत्याचार किस्साओ सालू हत्या बनाव बने तमज दहेज मेट पर त्रास गुजार तो तेने तब कई रीते जुओ छो देखिए अभी मुझे अभी भी ये लगता है कि हालांकि ये सच है कि महिलाओं ने बहुत सारी मुकाम पाया है और बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है लगभग सब फील्ड में अलग अलग फील्ड में महिलाएं काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी हम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि महिलाओं के साथ में समाज में अनेक तरह के क्राइम भी होते हैं और वो आज भी उतनी ही वलनरेबल है जब क्राइम की बात होती है तो अलग अलग टाइप के क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट भी होते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ सालों में जो मैंने चेंज देखा है लगभग पाँच छः साल में वो ये हुआ है कि अब कम से कम औरतें अपनी आवाज़ को उठा रही है वो कहीं भी साइलेंट नहीं है जब भी किसी भी तरह का क्राइम बनता है तो वो बाहर निकल के आ रही है और उसकी रिपोर्टिंग हो रही है विच इज़ ए गुड चेंज कि कम से कम उतना एक बदलाव आया है और उसकी वजह से मुझे लगता है और ख़ास तौर से अभी वुमेन भी जो है पुलिस फोर्स में वो भी नंबर बढ़ा है थर्टी रिजर्वेशन होने के बाद में महिलाओं की भी पुलिस फोर्स में नंबर बढ़ने से ये हुआ है कि कोई भी महिलाएँ जो पहले पुलिस स्टेशन को अप्रोच करने में एक हेजिटेंसी उनमें होती थी वो अब उतना हेजिटेंसी उनमें नहीं है वो फ्री फील करती है महिला ऑफिसर को या महिला कर्मचारी को अपनी बात बताते हुए तो उसकी वजह से बदलाव आया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स है चाहे किसी भी तरह का क्राइम हो सेक्शुअल एब्यूज़ हो एक्सप्लोइटेशन हो सेक्शुअल मोलिस्टेशन हो रेप हो डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से हो इंसिडेंट बन रहे हैं तो उनको रोकने के लिए तो जब तक हम अपनी सोसाइटी के माइंड में बदलाव नहीं लाते हर एक इंसान की सोच में बदलाव नहीं लाते तब तक उनको रोक पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन साथ साथ में महिलाएं आगे बढ़ रही है अपनी आवाज को आवाज दे रही है अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और महिलाएं भी पुलिस फोर्स से जुड़ रही है तो उससे एक बेहतर शुरुआत हुई है मुझे लगता है एक बेहतर बदलाव भविष्य में आएगा जी विधि जी महिलाओं के महिलाओं मेटे विशेष क्या कायदाओ बनाया है तमी सुरक्षा मे के पीछे कोई बड़ात्कार भोग बने तो तमने क्या विशेष कायदाओ मुक आप लोगों को सभी को ध्यान होगा कि आफ्टर निर्भया केस बहुत सारा कायदे में चेंज हुआ है और हमने लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और मजबूत बनाया है और सबको पता होना चाहिए मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँगी कि इवन अगर ना केवल वर्चुअल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड में बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी अगर कोई लड़की है उसको कोई बार बार फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी अगर फेसबुक या किसी पे भेज रहा है दैट इज़ ऑल्सो ए क्राइम विच वॉज अर्लियर नॉट देयर तो अभी वो भी एक चेंज हुआ है कि अगर कोई स्टॉकिंग करता है वो भी एक क्राइम है अगर कोई बार बार आपका पीछा करता है बहुत सारे क्रिमिनल के ये क्राइम इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसमें पनिशमेंट भी बढ़ाया गया है और साथ साथ में वर्क प्लेस जब बात करते हैं विशाखा गाइडलाइन 
वायलेंस के बारे में सभी ने सुना होगा सेक्शुअल हेरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है पावर इम्बेलेंस की वजह से उसके बारे में भी बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेज किए हैं लॉ बनाया गया है और उसमें सबसे अच्छी बात है कि अभी कंपलसरी कर दिया गया है कि चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी में इंटरनल कमेटी है जिसकी की हेड एक महिला ही होती है ताकि अगर महिलाओं के साथ में वहां पे किसी भी तरह का हेरेसमेंट का कोई इश्यू बनता है तो तुरंत वो एड्रेस किया जा सके और उस पर एक्शन लिया जा सके जी और आ, मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछूंगी कि आ, आप जिस फील्ड में हो वहाँ पर जनरली जेंट्स ज़्यादा होते और आप एज अ लेडीज़ आईपीएस ऑफिसर हो तो आपको कैसा फील होता है और इस फील्ड में आने का रीज़न क्या है बचपन से ही मैं आरोहण और उड़ान सीरियल देखा करती थी दोनों के दोनों सीरियल बेस्ड थे यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक पुलिस सर्विस पे था जिसमें कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो उत्तराखंड की फर्स्ट महिला डीजीपी बनी उनकी लाइफ पे बना हुआ था दूसरा था जिसमें नेवल महिला ऑफिसर का स्ट्रगल दिखाया गया था तो दोनों ही सीरियल से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी यूनिफॉर्म सर्विसेज ही ज्वाइन करनी है और कहीं ना कहीं इस सर्विस का हिस्सा बन के आई रियली फील प्राइड कि मैं एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि एज ए पुलिस ऑफिसर आप बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप किसी को जस्टिस प्रोवाइड करवा पाते हो एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो इस जॉब में है उस जैसा कहीं नहीं है तो वो मुझे एक आ, अच्छा लगता है और साथ साथ में जिस तरह के चैलेंजेज एवरी डे में फेस करती हूँ हर दिन एक नया तरह का चैलेंज सामने आता है तो उसको भी एक आप जब ओवरकम करते हो तो उसमें एक अलग तरह का आनंद मिलता है तो अच्छा लगता है अने स्त्री अने एजुकेशन आ बैने तब कई रीते जुओ छो कि आज समय में स्त्री मैं एज्युकेटेड होव एक के जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरा पर्सनली मानना है कि एजुकेशन और नॉलेज कभी कभी एजुकेशन और नॉलेज दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और आज का आज की तारीख में नॉलेज इज़ पावर तो अगर आप एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है एम्पावरमेंट के लिए भी जब तक आप एजुकेशन आपको नहीं मिली हुई होगी आपको नहीं पता होगा कि वाकई में आपके राइट्स क्या है आप अगर राइट्स के लिए फाइट भी करना चाहते हो तो आप जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या है तो आपको यही लगेगा कि ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है जैसे बहुत सारे लॉज बने हुए हैं लेकिन अगर लड़कियों को या महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या लॉज बन गए हैं तो वो उनको अवेल कैसे कर पाएगी उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एजुकेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी सोसाइटी और अपने देश को अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सारी महिलाएं एजुकेटेड होनी चाहिए पूरा समाज एजुकेटेड होना चाहिए जी विधि जी तब वर्किंग वुमन छो साथ साथ घर परिवार की जवाबदारी संभा पड़े जा। तमें एक पत्नी छो तब एक पुत्र वधु छो तो आ बदी जवाबदारी संभा तब कई रीते संभाड़ो छो आ बदा में बेलेंस तब कई रीते राखो छो ये बहुत वाकई में एक डिफ़िकल्ट हो टास्क हो जाता है जब लाइफ और वर्क के बीच में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आपको बनाना हो लेकिन कहीं ना कहीं मैं जितनी भी वर्किंग लेडी है यहाँ पे और बाकी भी समाज की महिलाओं से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई घर पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसी टाइम में आप अगर काम पे हो तो आपके दिमाग में या आपके दिल में एक गिल्ट सा होता है कि आप वहाँ क्यों नहीं हो लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि यू कांट हैव इट ऑल आप सब कुछ सब जगह पे पहुँच पाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है इसलिए आपको उस गिल्ट में नहीं रहना चाहिए बल्कि आप जिस वक्त जहाँ पर हो वहाँ पर आपका हंड्रेड आपको इन्वॉलमेंट रखना चाहिए और हंड्रेड डेडिकेशन के साथ उस काम को करना चाहिए चाहे आप घर पर हैं तो उस वक्त आप पूरी तरह से घर को समर्पित रह के डिवोशन दे उस घर की जिम्मेदारी संभालिए और अगर उस टाइम में आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी आपका 100 परसेंट डेडिकेशन अपने काम के लिए होना चाहिए अरे आज हमारी जो सफलता है तेन श्रेय तब को आपसो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपनी मदर को दूंगी क्योंकि उन्होंने हम तीनों बच्चों को मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर और मुझे तीनों को इस तरह से रेज़ किया जो हमारी कोर वैल्यूज़ है उनको भी हमें बनाए रखा और साथ साथ में इस काबिल बनाया कि हम तीनों अच्छे ऑफिसर बन सके मेरी सिस्टर और ब्रदर भी आईएएस ऑफिसर है दोनों और मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ तो तीनों की सफलता का श्रेय मुझे लगता है मेरी मदर को जाता है बिकॉज शी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन दैट्स वाई आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग अने लास्ट में आज वुमेन्स डे है तो तब शू मैसेज आज स्त्रीय ने कन्वे कर सो सभी महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि हम सब स्ट्रॉन्ग हैं एम्पावरमेंट तो वी आर ऑलरेडी 
एम्पावर्ड uh, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम सब एक दूसरे का हाथ थाम के और एक दूसरे के साथ में बढ़ें क्योंकि सिर्फ खुद का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी नहीं है अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं तो साथ साथ में सोसाइटी का जो हिस्सा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको स्ट्रेंथ देने का काम हमें करना है तो जो हमारा जो हिस्सा जो स्ट्रेंथ जिसमें अभी भी बाकी है न, रह गई है या जो लोग अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं जिन्हें ये एहसास नहीं है कि वो एम्पावर्ड है या उनके अंदर एक पावर है क्योंकि सृष्टि ने हमें सबसे बड़ी नेचर ने जो हमें पावर दी है कि वी कैन क्रिएट नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म हम अंदर अपने अंदर भी एक सोल को कैरी करने का हमें पावर दिया है जो कि एक आदमी को नहीं दिया है तो वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और अपनी जो दूसरी स्त्रियां हैं अगर हम सक्सेसफुल हैं तो उनको अपनी सक्सेस का भागी बनाने की ज़रूरत है धन्यवाद स्त्री बीजू नाम है शक्ति स्त्री धारे तो कहींपण कर सके कोईपण क्षेत्र में सफलता शिखरो पार कर सके उत्तम उदाहरण है आईपीएस ऑफिसर विधि चौधरी के जमने सूरत चैनल ने विशेष मुलाकात आपी सूरत चैनल आ महिला ने खूब खूब सलाम करे